അടുത്ത ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേഷൻ ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷൻ അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രപ്പോഷൻ പി വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രപ്പോഷൻ പി ടു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് പി വൺ മൈനസ് പി ടുവിന്റെ ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ മീൻ സാമ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഇസ് പി വൺ ഡാഷ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു പി വൺ ഡാഷ് വിൽ ഫോളോ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ പി വൺ കോമ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ക്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പി വൺ ക്യു വൺ ആൻഡ് സാമ്പിൾ സൈസസ് എൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് സിമിലർലി പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിളിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷൻ സോറി രണ്ടാമത്തെ പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രപ്പോഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ പി ടു ഡാഷ് നോക്കാം പി ടു ഡാഷ് വിൽ ഫോളോ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ പി ടു ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ പി ടു ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ബൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് വിൽ ഫോളോ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും മീനിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ക്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ക്യു ടു ബൈ എൻ ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് എൻ ടു അതായത് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് എഗെയിൻ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിന്റെ മീന് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറർ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ക്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ക്യു ടു ബൈ എൻ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി വൺ മൈനസ് പി ടു പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രപ്പോഷനുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ പ്രപ്പോഷന്റെ ഡിഫറൻസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ദ ഫോ നമ്മൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇറ്റ് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് മൈനസ് ഇറ്റ്സ് മീൻ വിച്ച് ഇസ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ക്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ക്യു ടു ബൈ എൻ ടു ദിസ് ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് പറയാം ബൈ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതുന്നു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ കാണാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നയൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെ ഏതിപ്പം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെന്നുവെച്ചാൽ ഈ നമ്പർ മാറുന്നേ ഉള്ളൂ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് നയൻറ്റി നയൻ ആണെന്നുവെച്ചാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് നമ്പേഴ്സ് മാറുകയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഹിയർ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെഡ് ഏതാണ് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് മൈനസ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് p1 q1 ക്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ക്യു ടു ബൈ എൻ ടു അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സെഡ് ദറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് നമുക്ക് പി വൺ മൈനസ് പി ടുവിനുള്ള ഒരു ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ആണ് സെൻട്രലിൽ വരേണ്ടത് അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അതിന്റെ രണ്ട് ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റുകൾ ആയിട്ടുള്ള ടി വൺ ടി ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണം സോ ദാറ്റ്
it is less than or equal to ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ക്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ക്യു ടു ബൈ എൻ ടു നമ്മൾ എഴുതി ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ സോറി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആള് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് മൈനസ് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താ വരിക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ക്യൂ വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ക്യൂ ടു ബൈ എൻ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു അയാൾ മാത്രമേ നടൂൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ക്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ക്യു ടു ബൈ എൻ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ എഗെയിൻ മൈനസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ മൈനസ് വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് പ്ലസ് ഇവിടെ വന്നു വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ക്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ക്യു ടു ബൈ എൻ ടു അപ്പൊ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഐ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ക്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ക്യു ടു ബൈ എൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചിടുകയാണ് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് മൈനസ് ഇതാ ഈ സൈ ഇതാണ് ഈ ടേമാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ക്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ക്യു ടു ബൈ എൻ ടു അല്ലെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഡാഷ് മൈന പി വൺ മൈനസ് പി ടു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാതിരി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ക്യു വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ക്യു ടു ബൈ എൻ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇന്റർവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റിൽ പി വൺ ക്യൂ വൺ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പി വൺ ഡാഷ് ക്യൂ വൺ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടു ഡാഷ് ക്യൂ ടു ഡാഷ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം സാമ്പിളിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനുകളായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ദ ഫോർ ദി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് P1 വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് അത് അതിന്റെ പോയിന്റ് എക്സ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് മൈനസ് ആദ്യം വരുന്നു വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഇവരുടെ നമ്മൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് പി വൺ ഡാഷ് ക്യൂ വൺ ഡാഷ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡാഷ് ക്യൂ ടു ഡാഷ് ബൈ എൻ ടു കോമ പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് ഇനി അതിന്റെ പ്ലസ് വരുന്നതാണ് അല്ലെ പ്ലസ് സെയിം കാര്യം തന്നെ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു root of p1 dash q1 dash by n1 plus p2 dash q2 dash divided by n2 ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 95 percentage confidence interval കിട്ടുന്നത് p1 minus p2 ന്റെ ആണ് അപ്പം അതേപോലെ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇൻ എ സർവേ ഓഫ് 400 പീപ്പിൾ ഫ്രം എ സിറ്റി 188 പ്രിഫേർഡ് ബ്രാൻഡ് എ സോപ്പ് ടു ഓൾ അതേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സിറ്റിയിലത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ എൻ വൺ ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ ഫോർ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ അതില് എത്ര പേരാണ് വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പേരാണ് ബ്രാൻഡ് എ സോപ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഫ്രം എനദർ സിറ്റി അപ്പൊ മറ്റൊരു സിറ്റിയിലത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു 
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് അവിടുന്ന് എടുത്ത സാമ്പിളുകളാണിത് അപ്പൊ അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിയിലത്തെ സാമ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ പി വൺ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ക്യൂ വൺ ഡാഷ് എഴുതി വെക്കാം ക്യൂ വൺ ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി വൺ ഡാഷ് അല്ലെ വൺ മൈനസ് പി വൺ ഡാഷ് ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളവിടെ അത് എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സിറ്റിയുടെ നോക്കാം പി ടു ഡാഷ് ആണ് പി ടു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യൂ ടു ഡാഷ് ഇസ് വൺ മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് വിച്ച് ഇസ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു അല്ലെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻറ്റർവൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം അപ്പൊ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എന്തായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് മൈനസ് അല്ലെ ടേബിൾ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററിനെ ഇവിടെ ചെറുതായി മാറ്റിയിട്ട് സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പി വൺ ഡാഷ് ക്യൂ വൺ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡാഷ് ക്യൂ ടു ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു പ്ലസ് സോറി കോമ കോമ പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി വൺ ഡാഷ് ക്യൂ വൺ ഡാഷ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡാഷ് ക്യൂ ടു ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റർവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇൻറ്റർവൽ എക്സ്റ്റിമേറ്റിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വട്ട് ഇസ് പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് പി വൺ ഡാഷ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ പി വൺ ഡാഷ് ഇൻറ്റു പി ടു ഡാഷ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡാഷ് ക്യൂ ടു ഡാഷ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പി ടു ഡാഷ് ക്യൂ ടു ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കോമ ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് വരുന്നത് അല്ലെ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് കോമ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ പി വൺ മൈനസ് പി ടു